Hello, sziasztok! Újra itt vagyunk vasárnap este, és itt áll mellettem Oliver Horvát. Üdvözlök a stúdióba, szervusz! Hello, sziasztok! Hello, hello! Pécsről jöttem, de viszont ha beszélgetni majd az adásunk végén fogunk. Most csak a szokásos kérdés, hogy milyen zenét hoztál nekünk. Techno lesz, főként hard, illetve Aha. dark. Okay. Ezek körülbelül. Akkor nem lesz egy nyugis vasárnap esték, most se. Meglátjuk, meglátjuk. Szuper, nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen szettet fogsz nekünk játszani. Nem is rabolom tovább a műsoridőt, következő egy órában Olivért fogjátok hallani. De mert tovább mennénk gyors, ne felejtsetek el feliratkozni a Youtube csatira és lájkolni mindenfajta oldalunkat. Let's go! Köszi! Thank <laughs> you. 
Szóval itt vagyunk az adásunknak a végénél. Ö, igazán egy dinamikus szettel készültél, ahogy az elején mondtad, ö, volt benne elég ö, craft, így ö, dark, ö, volt acid, meg, meg azért a tempó is azért végig egy nagyon-nagyon stabil dinamikus szettet hoztál nekünk. Ö, kicsit ö, hoztam egy-két kérdést neked, mint mindegy egyik vendégnek, hogy kicsit jobban megismerjünk, hogy te ki vagy valójában. Ö, első körben azt kérdezem meg, hogy te honnan jöttél, illetve hogy hogyan alakult az, hogy te végül is DJ leszel, hogy zenével foglalkozzál. Uh, ugye Pécsi vagyok, nagyjából egy ilyen tíz éve talán ismerkedtem meg az elektronikus zenével, Aha. akkor jött az első ilyen elektronikus zené CD, és uh, egy ilyen hat éve lett meg az első kontroller, és akkor is szépen lassan elkezdtem ezzel foglalatoskodni. Egyre jobban belástam magam, és szép lassan hoztam fel, ahogy tudtam. Oké, okay. hogyan jutottunk el a, ehhez a sötét oldalhoz, úgymond, ahol azért tényleg így az elmúlt egy órában folyamatosan megállás nélkül csak ment a dara, és egyre erősebb és egyre dinamikusabb trekkeket hoztál, és egy szép delé dugra ívet Uh, hoz, uh, építettél így föl. Uh, mindig is az ilyen kemény vonalas technó volt, ami hozzá közel állt, vagy esetleg volt uh, ennek valamilyen kis elős vagy mik, mikben játszol, vagy mi az, amiben most oké, okay, nyilvánvalóan ebben érzed magad a legjobban otthon, de hogy uh, volt ennek valamilyen kronológiája így zeneügyileg? Uh, igazából annyi, hogy nagyjából a stílus az mindig ez volt. Csak uh, lassabb BPM-en indultam, ugye? Aha. Először ez a hát 126-tól 130 BPM-ig, és akkor mentem fel szép lassan egyszer 130-tól 136-ig, és uh, most már sokkal inkább 140 fölött, vagy, vagy akár 150-en játszom. Uh, igen, igen, igen. Ugye alapból is ment fel a BPM szám mindenhol, de én sokkal jobban érzem ezt. Szuper. Oké, okay. következő kérdésem az, hogy említett, hogy te Pécsi vagy, hogy uh, milyen ott a, a, a klub élet? Oké, okay, hogy Budapest nagyon itt centralizálva van, uh-huh. de hogy mesél nekünk, ugye pont van ott pár klub, ahol azért vannak elektronikai zenék. Én kifejezetten szeretem, mint az adás előtt itt beszélgettünk, hogy szeretem a pesti életet, mert van egy ilyen szubkultúra, amit kifejezetten tényleg így a fiatalok szeretik a mindenfajta művészeti ágokat, meg ha jól tudom, kulturális főváros is volt, nemrég Pécs, azt hiszem. Igen, igen, igen. Ö, tehát ennek kapcsán nem hiába, ö, az elektronikai zene is így tök közel áll ehhez az egész dologhoz, hogy így, ö, 
hogy ott te hogy éled ezt meg, hogy mennyire te ott laksz, mint fiatal, igen, igen, igen. milyen ott az élet, a pesgés, ilyesmi? Ö, mindenképpen van pesgés, viszont ö, ugye ez a stílus, amit én játszom, ez a gyorsabb BPM, sötétebb, erősebb, az ö, én úgy gondolom, hogy még nem annyira népszerű Aha. ott Pécsen. Ugye most, ö, akit még kiemelnék így helyileg, az a az Xela, aki hasonló stílusban mozog, Uh, ő nem régiben elindult egy projektet, ugye ez az Areo X Aha. nevezetű projekt. Uh, eventek vannak, podcastek, ilyesmik. Uh, hogyha minden igaz, akkor hamarosan ez a stílus is jobban fog dominálni. Jelenleg csak ugye a lassabb, melodikabb vonal, a, a lájtosabb picit. Igen, kicsit ez a háoszosabb vonal, igen, amelyik ott igen, nagyon megy Pécset. Uh, Oké, okay. kicsit beszéljünk a jövőről, hogy milyen célokat tűztél ki magad elé, esetleg vannak uh, vannak-e valamilyen nagyra törő ilyen közeljövőben valami kis terv, vagy valamilyen kis gól, amit el szeretnél érni, akár idén, akár így a közeljövőben? Uh, mindenképpen vannak ilyenek természetesen, uh, fejlesztem magam minden szinten, de idénre azt az egyet tűztem ki, hogy amennyi tudok, tegyek bele, minél többet csináljak, minél több zenét írjak, minél több mixet hozza ki, esetleg minél több fellépés, megjelenés. Ez, ami most így legfontosabb nekem. Nem is feltétlenül a számok, hanem, hogy ami kifér. Igen, az abszolút egy tök jó irány. Oké, okay. zárásképpen annyit kérdeznék tőle csak meg, hogy milyen platformokon érünk téged el. Nyilván van ezeknek a linkjét, majd ide a videó alá be fogjuk szúrni. De mégis hol tudunk téged meghallgatni, bekövetni, illetve melyik platformokat preferálod? Lényegében mindenhol. Youtube, Soundcloud, Mixcloud, Hogyha beírjátok azt, hogy Oliver Horvát, Aha. és megírjátok, hogy Techno, akkor mindenképpen megtaláltok. Techno. Igen, yeah, igen, yeah. igen. Igen, abszolút. Oké, okay. nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy voltál. Abszolút be kell vegyek egy altatót, hogy <gül> tudjak ma aludni, mert abszolút itt csörgezik bennem így a bugi még, hogy nyomjuk tovább. Tőletek szeretnék elköszönni, nagyon szeretném megköszönni, hogy ti is itt voltatok és hogy néztetek a mai adásunkat. Ne felejtsetek el feliratkozni a Youtube csatornánkra, hogyha ezt még nem tettétek volna meg, illetve kövessétek be Oliver és a mi oldalinkat, Instagramunkat, hallgassatok sok szettet, és szívecskézzétek be a Soundcloudon, és minden egyéb teendőt tegyetek meg, szupportáljátok Olivert. Na, viszont közéletkű közlemény, hogy vigyázzatok matokra, használjátok a maszkot, legyünk egymással a tisztelettel, és ne bánkodjunk, hogy ilyen csúnya időket érünk, mert a zene az mindig felszabadít, és ez kicsit azért így szabaddá tesz, meg boldogát tesz. Vigyázzatok matokra, találkozunk majd a következő szépen. Szevasztok!